ഗുഡ് മോർണിംഗ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് തേർഡ് മോഡ്യൂളിലെ സെഡിമെന്റേഷൻ ടാങ്കിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് സെഡിമെന്റേഷൻ ടാങ്കിന്റെ തിയറി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഒരുപാട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി എസ് സെവനിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് സെഡിമെന്റേഷൻ ടാങ്കിന്റെ തിയറിയും അതുപോലെ തന്നെ ഡിസൈൻ ഓക്കെ അപ്പൊ സെഡിമെന്റേഷൻ ടാങ്ക് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് സെഡിമെന്റേഷൻ ടാങ്കിനെ കുറിച്ച് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിന്റെ പ്രസൻസിൽ നമ്മൾ സസ്പെൻഡഡ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന സോളിഡ്സിനെ സെറ്റിൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് സെഡിമെന്റേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ സെഡിമെന്റേഷൻ പെട്ടെന്ന് നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സെറ്റിലിംഗ് പെട്ടെന്ന് നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റിലിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ കൊയാഗുലന്റ് ആഡ് ചെയ്യുകയും അതുപോലെ തന്നെ കെമിക്കൽസ് ആഡ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സെഡിമെന്റേഷൻ ടാങ്കിൽ വരുന്ന മെയിൻ പാർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന നാല് പാർട്സ് ആണുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഇൻലെറ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സെറ്റിലിംഗ് സോൺ ഉണ്ട് എഫ്ലുവന്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സ്ലഡ്ജ് കളക്ഷൻ ഏരിയ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ സെഡിമെന്റേഷൻ ടാങ്കിൽ വരുന്ന മെയിൻ പാർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ നമുക്ക് അറിയേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ബി ഒ ഡി ലോഡ് അതായത് സെഡിമെന്റേഷൻ ടാങ്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബി ഒ ഡി ലോഡ് ഏകദേശം ഒരു തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് വരെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ സെറ്റിലബിൾ സോളിഡ്സിനെ ഒരു എയ്റ്റി ടു നയന്റി പെർസെന്റേജ് നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടും പറ്റും ഇതാണ് നമ്മുടെ സെഡിമെന്റേഷൻ ടാങ്ക് കൊണ്ടുള്ള മെയിൻ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കി തിയറി കൂടുതലായിട്ടുള്ള തിയറി നിങ്ങൾക്ക് തൊട്ട് മുമ്പത്തെ സെമ്മിലെ നോട്ട് എടുത്ത് റെഫർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾ നേരെ ഡിസൈൻ കൺസിഡറേഷനിലോട്ട് പോവാണ് ഡിസൈൻ കൺസിഡറേഷൻ വരുമ്പോൾ അതിൽ ആദ്യത്തെ ഡിസൈൻ കൺസിഡറേഷൻ പറയുന്നത് സർഫസ് ഓവർഫ്ലോ റേറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ സർഫസ് ലോഡിങ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഇത് വരുന്നത് നമ്മള് നമ്മുടെ സെഡിമെന്റേഷൻ ടാങ്കിന്റെ തിയറിയിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പല ടൈപ്പ് സെഡിമെന്റേഷൻ ടാങ്കുകളുണ്ട് പ്ലെയിൻ സെഡിമെന്റേഷൻ ടാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈമറി സെഡിമെന്റേഷൻ ടാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി സെഡിമെന്റേഷൻ ടാങ്ക് അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി സെഡിമെന്റേഷൻ ടാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ സെഡിമെന്റേഷൻ പ്ലസ് കൊയാഗുലേഷൻ ടാങ്ക് ദെൻ തേർഡ് ഡിഗ്രി സെഡിമെന്റേഷൻ ടാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി സെഡിമെന്റേഷൻ ടാങ്ക് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരുപാട് ടൈപ്പ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പോൾ ഈ ഡിഗ്രി ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെന്റിന്റെ ബേസിസിലാണ് ഈ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത് ഈ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് പറയാറുണ്ട് സർഫസ് ലോഡിങ് പറയാറുണ്ട് അതായത് പ്ലെയിൻ സെഡിമെന്റേഷൻ ടാങ്ക് ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ടാങ്ക് ആണെങ്കിൽ അതിൽ വരുന്ന സർഫസ് ലോഡിങ് ഏകദേശം ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ലിറ്റർ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ ഡേ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഓരോ ടാങ്കിന്റെയും സർഫസ് ഓവർഫ്ലോ റേറ്റ് ഇത്രയാണെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ സെഡിമെന്റേഷൻ ടാങ്കിന്റെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ഇനി സെക്കൻഡ് പറയുന്നത് എഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത് ആണ് എഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത് സാധാരണ രീതിയിൽ ത്രീ മീറ്റർ ആണ് എടുക്കുന്നത് ടു പോയിന്റ് ഫോർ ടു ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് മീറ്റർ വരെ എടുക്കാം ഈ പറയുന്ന എഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സെഡിമെന്റേഷൻ ടാങ്കിൽ ബോട്ടം പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലഡ്ജ് വന്ന് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോർഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഈ പോർഷനിലെ ഡെപ്ത് പോയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ത്രീ മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ടു പോയിന്റ് ഫോർ ടു ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മെക്കാനിക്കൽ ക്ലീൻ എക്യുപ്മെന്റ് ആണ് നമ്മൾ വെക്കുന്നതെങ്കിൽ സെഡിമെന്റേഷൻ ടാങ്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഒരു സ്ലഡ്ജ് കളക്ഷൻ ഏരിയക്ക് വേണ്ടി ഒരു എക്സ്ട്രാ ഡെപ്ത് നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല ഓക്കെ ഇനി പറയുന്ന കാര്യം തേർഡ് പോയിന്റ് ഡിറ്റൻഷൻ ടൈം ആണ് ഡിറ്റൻഷൻ ടൈം വൺ ടു ടു അവേഴ്സ് ആണ് പറയുന്നത് ഇതിൽ ലോവർ വാല്യൂ സാധാരണ രീതിയിൽ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ട്രീറ്റ്മെന്റ് അതായത് സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ട്രീറ്റ്മെന്റ് എപ്പോഴാണ് വരുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം സ്ക്രീനിങ് ചെയ്യുന്നു സ്ക്രീനിങ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഗ്രിഡ് ചേംബർ വെക്കുന്നു ഇത് രണ്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗ്രിഡ് ചേംബർ വേണമെങ്കിൽ ആദ്യം വെക്കാം അതിനുശേഷം സ്ക്രീനിങ് വെക്കാം ദെൻ ഇപ്പോൾ പഠിച്ച സെഡിമെന്റേഷൻ ടാങ്ക് വെക്കുന്നു പ്രൈമറി സെഡിമെന്റേഷൻ ടാങ
provided with an assured public water supply system with maximum daily demand of 12 million liter per day, assume suitable values of detention period and velocity of flow in the tank, assume 80 percentage of water supplied to city becomes sewage. Okay. Provided with mechanical cleaning equipment, we will have extra space for the sludge. We will calculate the sludge and the space for the sludge. We have to do the sludge and the space for the sludge. We have to do the sludge and the sludge. We have to do the sludge and the sludge. That's why we have to calculate the design consideration. We have to calculate the depth of the sedimentation tank. We have the freeboard 0.5 meter. The freeboard 0.5 meter. That's why we have to calculate the length of the tank. We have to grid chamber. Detention time. Detention time into horizontal velocity. Horizontal velocity and the length of the length of the formula. Okay. Sure. Now, let's look at the question. Let's look at the question. One rectangular sedimentation tank is the same as the same. Then, let's look at the data. The maximum daily demand of 12 million liters per day. 12 million liters per day. One of the most important things is that வெள்ளத்தின்டே அலவு 12 million liter per day ஆனு அதிலே 80 percentage சிவேஜ் ஜாயிட்டு வருந்து உண்டு என்ன வரைந்து உண்டு Indonesia இன்னி நம்மல் அரியேண்டது, ஆதியமே நம்மல் கால்குலைட்டியாம் போகுந்து, எத்திர கப்பாசிட்டி அவள் ஒரு டாங்க ஐரிக்கினம் நமுக்கு செய்யேண்டது, ஆதியம் sedimentation tank இந்த கப்பாசிட்டி நம்மல் கண்டுபிடிக்கினம் எத்திர கப்பாசிட்டி அவள் ஒரு டாங்க ஐரிக்கினம் நமுக்கு வேண்டுவுன் ந 9.6 million liter per day ஆனு நமக்கு ஒரு தவசம் வருந்த வெள்ளத்தின்டே ஒரு தவசம் வருந்த வெள்ளத்தின்டே அலவான் அலங்கள் சிவேஜ் இந்த அலவு நமக்கு treat செய்யேண்டே ஒரு தவசம் treat செய்யேண்டே quantity of waste water ஆனு 9.6 million liter okay பசிது முத்ததில் நமக்கு இப்பாரையின் நம்மட sedimentation tankிலோட்டு எந்தாயாலும் விடாம் பட்டத்தில்லா அதனி வேண்டிடு நம்மல் detention time நம்மல் ஆதிமே அங்க assume செய்கா detention time நம்மல் இவிடை 1 to 2 hours வேர் assume செய்கா நான் இவிட 2 hours அடுக்குன் அல்லை அப்பு 2 மணிக்கியுரில் எனக்கு எத்திர வெள்ளத்தினே treat செய்யாம் பட்டுன்னும் அதானு நம்மடை capacity நு வருகிறேன். வெள்ளத்தின்டையில் Indonesia அப்பது நமக்கு capacity கிட்டி கழின்னும் 800 meter cube ஆனு நம்மடை capacity தென் நம்மல அடுத்த அசியும் செய்யாம் போன்னது horizontal velocity ஆனு அது நம்மல அசியும் செய்யின்னும் 0.3 meter per minute நமக்கு design consideration பார்ந்திட்டும் அது போலானே நம்மல அசியும் செய்யின்னும் 
ദെൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ലെന്ത് ഓഫ് ടാങ്ക് ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ലെന്ത് ഓഫ് ടാങ്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഫോമുല എന്താണ് ഹോറിസോണ്ടൽ വെലോസിറ്റി ഇൻ ഡിറ്റൻഷൻ ടൈം ആണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് കാരണം പോയിന്റ് ത്രീ മീറ്റർ പെർ മിനിറ്റ് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ ലെന്ത് ഓഫ് ടാങ്ക് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഡിറ്റൻഷൻ ടൈമിന്റെ ഹോറിസോണ്ടൽ വെലോസിറ്റി തന്നെയാണ് പക്ഷെ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഡിറ്റൻഷൻ ടൈമിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോറി വെലോസിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ പെർ മിനിറ്റ് ആണ് സോ പോയിന്റ് ത്രീ മീറ്റർ പെർ മിനിറ്റ് ഇൻ ടു ടു അവേഴ്സ് ഡിറ്റൻഷൻ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ടു അവേഴ്സ് ആണ് സോ നമുക്ക് യൂണിറ്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ലെന്ത് ഓഫ് ടാങ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തിൽ തന്നെ വേണ്ടി വരും യൂണിറ്റ് മീറ്ററിൽ തന്നെ വേണ്ടി വരും സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞുതരാം പോയിന്റ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് ത്രീ മീറ്റർ പെർ മിനിറ്റ് ആണ് മീറ്റർ പെർ മിനിറ്റ് ഇൻ ടു ഡിറ്റൻഷൻ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ടു അവർ ആണ് ഓക്കെ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ലെന്ത് ഓഫ് ടാങ്ക് മീറ്ററിലായിരിക്കണം സോ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കറിയാം അറുപത് മിനിറ്റ് അല്ലെ സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ അവർ ആണ് അപ്പോ ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ അവർ അവർ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം മിനിറ്റ് മിനിറ്റ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തിൽ ആൻസർ കിട്ടും മീറ്ററിൽ ആൻസർ കിട്ടും അങ്ങനെയാണ് തേർട്ടി സിക്സ് മീറ്റർ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അങ്ങനെ നമുക്ക് ലെന്ത് ഓഫ് ടാങ്ക് കിട്ടി തേർട്ടി സിക്സ് മീറ്റർ അപ്പൊ ലെന്ത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലെന്ത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും കാരണം നമ്മുടെ കയ്യിൽ കപ്പാസിറ്റി അതായത് ഡിസ്ചാർജ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ട് ലെന്തും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടും സോ ഡിസ്ചാർജ് ഡിവൈഡ് ബൈ ലെന്ത് ട്വന്റി ടു പോയിന്റ് ടു മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇനി നമ്മൾ ഡെപ്ത് അസ്യൂം ചെയ്യാൻ പോവാണ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഡെപ്ത് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ത്രീ മീറ്റർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്ക് ത്രീ മീറ്റർ ഡെപ്ത് അസ്യൂം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വിട്ട് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കാരണം നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ചു സോ ഏരിയ ഡിവൈഡ് ബൈ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഡെപ്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വിട്ട് കിട്ടും സെവൻ പോയിന്റ് ഫോർ നമുക്ക് അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിട്ട് നമുക്ക് മാക്സിമം സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് വരെ ആകാവൂ നമുക്ക് സെവൻ പോയിന്റ് ഫോർ ആയതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു ഫ്രീ ബോർഡ് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ പിന്നെ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ഡെപ്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം എന്താണ് എക്സ്ട്രാ ഡെപ്ത് കൊടുക്കേണ്ടാത്ത കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെക്കാനിക്കൽ ക്ലീനിങ് എക്യുപ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ സ്ലഡ്ജിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ സ്പേസ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഓവറോൾ ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്ത ത്രീ മീറ്ററും ഫ്രീ ബോർഡും മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അങ്ങനെ ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ദെൻ നമ്മുടെ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലെന്ത് നമ്മുടെ തേർട്ടി സിക്സ് മീറ്റർ ഓവറോൾ ഡയമെൻഷൻ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ ലെന്ത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇവിടെ തേർട്ടി സിക്സ് മീറ്റർ അതുപോലെ തന്നെ ബ്രെത്ത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു സെവൻ പോയിന്റ് ഫോർ മീറ്റർ ആൻഡ് ഹൈറ്റ് എത്ര ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ റെക്ടാംഗുലർ സെഡിമെന്റേഷൻ ടാങ്കിന്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതേ പ്രോബ്ലം തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ സർഫസ് ഓവർഫ്ലോ റേറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് ഞാൻ അടുത്ത സർക്കുലർ ടാങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് ആൻസറിൽ വേരിയേഷൻ വരും കാരണം നമ്മൾ സർഫസ് ഓവർഫ്ലോ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്ലെയിൻ സെഡിമെന്റേഷൻ ടാങ്ക് ആയാലും ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് വരെ റേഞ്ച് ഉണ്ട് സോ നമ്മൾ ആ എടുക്കുന്ന ഒരു വേരിയേഷനിൽ ആൻസറിലും വേരിയേഷൻസ് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അത് ഞാൻ അടുത്ത സർക്കുലർ സെഡിമെന്റേഷൻ ടാങ്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്യാം അതായത് സർഫസ് ഓവർഫ്ലോ റേറ്റ് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു സർക്കുലർ സെറ്റിലിംഗ് ടാങ്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ രണ്ട് രീതിയിലും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ
നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് ആക്ടിവേറ്റഡ് സ്ലഡ്ജ് പ്രോസസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ നമുക്ക് ലോവർ വാല്യൂ ചൂസ് ചെയ്യാം അതേ സമയം ട്രിക്ലിംഗ് ഫിൽട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഹയർ വാല്യൂ ചൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഡിറ്റൻഷൻ ടൈം വൺ ടു ടു അവേഴ്സ് റേഞ്ച് ഉള്ളൂ സോ ഹയർ വാല്യൂ തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ ചൂസ് ചെയ്തു ടു അവേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സർഫസ് ഓവർ ഫ്ലോ റേറ്റ് നമ്മൾ എത്രയും എടുത്തു ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ലിറ്റർ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ ഡേ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് വരെ ഉണ്ട് റേഞ്ച് ഉണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ലോവർ വാല്യൂ തന്നെ ചൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ടോൾ മില്യൺ ലിറ്ററും സ്വീവേജ് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഒന്നും എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ടോൾ മില്യൺ ലിറ്ററും സ്വീവേജ് തന്നെയാണ് സോ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ സ്വീവേജ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചത് പോലെ തന്നെ ആ കപ്പാസിറ്റി ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ടോൾ മില്യൺ ലിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ദിവസം വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറിൽ വരുന്ന കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ഇൻറ്റു രണ്ട് മണിക്കൂറിലെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഇൻറ്റു ടു അവേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ അവർ അവർ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു മീറ്റർ ക്യൂബിൽ ആൻസർ കിട്ടുന്നു തൗസൻഡ് മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആദ്യം ഡിസൈൻ കൺസിഡറേഷൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് സർഫസ് ഓവർ ഫ്ലോ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സർഫസ് ഓവർ ഫ്ലോ റേറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്ചാർജ് ഡിവൈഡ് ബൈ സർഫസ് ഏരിയ ഡിസ്ചാർജ് ഡിവൈഡ് ബൈ സർഫസ് ഏരിയ ആണ് സർഫസ് ഓവർ ഫ്ലോ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമ്മൾ സർഫസ് ഓവർ ഫ്ലോ റേറ്റ് അസ്യൂം ചെയ്തു ലോവർ വാല്യൂ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് വളരെ എളുപ്പമാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക സർഫസ് ഓവർ ഫ്ലോ റേറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ അറിയേണ്ട കാര്യം ഏത് ഡിഗ്രി ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണെന്ന് നോക്കുക അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂ ചൂസ് ചെയ്യുക അതിൽ ലോവർ വാല്യൂ ആ റേഞ്ചിലെ ലോവർ വാല്യൂ ചൂസ് ചെയ്യുക ദെൻ ഡിറ്റൻഷൻ ടൈമും അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഓക്കെ സർഫസ് ഓവർ ഫ്ലോ റേറ്റിന്റെ ഫോമുല ഡിസ്ചാർജ് ഡിവൈഡ് ബൈ സർഫസ് ഏരിയ ആണ് സോ സർഫസ് ഓവർ ഫ്ലോ റേറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ലോവർ വാല്യൂ ചൂസ് ചെയ്തു ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഇനി ഡിസ്ചാർജ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ട്വൽവ് മില്യൺ ലിറ്റർ പെർ ഡേ അതിന്റെ ലിറ്ററിലോട്ട് ആക്കുന്നു ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു സിക്സ് ലിറ്റർ പെർ ഡേ ഡിവൈഡ് ബൈ സർഫസ് ഏരിയ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സർഫസ് ഏരിയ കിട്ടും ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ അല്ലെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കിട്ടും ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു സർക്കുലർ സെഡിമെന്റേഷൻ ടാങ്ക് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൈ ബൈ ഫോർ ഡി സ്ക്വയർ അല്ലെ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറയാം പൈ ബൈ ഫോർ ഡി സ്ക്വയർ എന്ന് കൊടുക്കാം ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഡയമീറ്റർ കിട്ടും നയൻറ്റീൻ പോയിന്റ് സിക്സ് മീറ്റർ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഡയമീറ്റർ കിട്ടി ഇനി ഒരു ഒറ്റ കാര്യം കൂടി അറിഞ്ഞാൽ മതി അല്ലെ നമുക്ക് സർക്കുലർ സെഡിമെന്റേഷൻ ടാങ്കിന്റെ ഡയമീറ്റർ കിട്ടി ഇനി എന്തും കൂടി മാത്രം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് അതിന്റെ ഡെപ്തും കൂടി മാത്രം കണ്ടുപിടിച്ചാലായിട്ട് മതി ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഡെപ്ത് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഡെപ്ത് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് അല്ലെ കപ്പാസിറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ സർഫസ് ഏരിയ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും കപ്പാസിറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ സർഫസ് ഏരിയ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഡെപ്ത് കിട്ടും അപ്പൊ കപ്പാസിറ്റി നമുക്ക് അറിയാം തൗസൻഡ് മീറ്റർ ക്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ സർഫസ് ഏരിയ കിട്ടാനായിട്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഡയമീറ്റർ ഉണ്ട് സോ ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു നയൻറ്റീൻ പോയിന്റ് സിക്സ് സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ മീറ്റർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഡെപ്തിന്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഈ പറയുന്ന സെഡിമെന്റേഷൻ ടാങ്കിൽ ഒരു ഫ്രീ ബോർഡ് ആഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഫ്രീ ബോർഡ് എത്രയാണ് പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് സോ ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ പ്ലസ് പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ദാറ്റ് ഇസ് ത്രീ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ സോ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ത്രീ പോയിന്റ് സോറി നയൻറ്റീൻ പോയിന്റ് സിക്സ് മീറ്ററും നയൻറ്റീൻ പോയിന്റ് സിക്സ് മീറ്റർ ഡയമീറ്ററും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീ ബോർഡും കൂടെ കൂട്ടിയതിന് ശേഷമുള്ള ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ ത്രീ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ